。上次我见沈巍老师，我曾跟他提过一个朋友的女儿，这个孩子与吕泽文一样，都被列入了收集天才儿童的名单里。实不相瞒，这个孩子曾和他的母亲被关在煤机关，后来在他母亲的掩护下成功逃了回来，并且带回了一些相关信息。啊！根据他带回来的信息和我们的判断，此次计划由来已久，被日本人内部称为“帝英计划”。帝英计划，所谓“帝英计划”，就是收集天赋过人的中国孩子，经过严酷训练和疯狂洗脑，把他们培养成日本人。也就是说，他们最后会变成杀手、特工和军人。这，他们的目的。除了将大量优秀人才纳为己有，更重要的是，他们要用中国人打中国人。卑鄙！是啊，这只有变态的日本人才会想出这样可怕的计划。那这些孩子在什么地方？你们打算怎么办？不应该这么说。你今天来找我，想让曹某做些什么？我希望曹先生能动用府上的关系。让上海的官商名流乃至国际友人都能知晓这一件事。嗯，如果一切顺利的话，相信用不了几日，上海的各大报纸都会报道这则新闻。届时各层各界都将聚焦此事，汪伪政府会有压力。其实六号也必然会如坐针毡，到那个时候，他们一定会站出来平息这个说法的。嗯，这个绝对没问题。曹某，必将大力宣传。兰林，嗯，有好消息了。看来媒体的声讨起了作用，我们的假新闻也有了效果。日本人准备把被抓走的孩子组织起来，要举行一次所谓的慈善演出，时间就在明天下午。这是我们救出君雅他们最好的机会。嗯，东亚天才少年慈善演出。满洲映画明星百合子小姐莅临。这个百合子啊，是一个很特殊的人物，所以她一来上海呢，很多人都会去凑热闹，肯定会封路。她的原名叫安源千羽，在东北那可是呼风唤雨、炙手可热的大明星啊！除了拍电影，还热衷各种社交活动，为东亚共荣摇旗呐喊。哼，还不就是一个明星吗？还没有我一半儿长得漂亮。哼，这个女人还有一个身份，她是日本内阁大臣安源邦彦的女儿。哦，这倒还真算是一个大人物哎。哎呀，在东北嘚瑟还不够，还跑到上海滩来瞎折腾。这次所谓的慰问，也一定是帮日本人造势吧？嗯。干脆我们一并把这个什么大臣的女儿给收拾了。没错，我们一边救孩子，一边去杀这个百合子。这是百合子的出行线路。我去海仁杰那大厅了，从明天中午一直到晚上，北当路这一块封路。我这次来是以个人的身份。慰问一下参加演出的孩子们，为大东亚共荣贡献一些自己的力量。你们派出这么多人保护，还把整条街都封了，何必那么兴师动众呢？百合子小姐，这里不比满洲，还是小心为好。你们没机关，就是事多。哪有那么多危险三浦太君，你就是这样干活的吗？嗯嗯嗯，那个那个什么，我我我，他他，嗯嗯
，记住，一定要看好这帮孩子，一个都不能少。嗨，否则的话，要你的脑袋。嗨，三部太君慢走。
要开始了。元芳怎怎么到橱柜里头了？长官，这个你就不知道了吧？精彩的还在后面呢。哎，还有更精彩的？那当然了，天上飞的，地下跑的，水里游的，只有你想不到的，没有我变不了的。嘿嘿嘿，真的假的？哎，你不信啊？我变一个给你看看。你变一个我看看。看好了啊？没有吧？你想看我变花？想啊，嗯，看娘，咦，呀，哎，你还真变出花来了呀！哎，好的花，小兵，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走！停止射击！你们俩保护他，是。
，我先给你简单包扎一下，等到了医院再好好处理伤口啊！你轻一点、啊，没事了啊，没事了，没事了，没事了，没事了啊！孩子们都没事吧？没事，红姐。你没事吧？没事。为什么？我总觉得今天会出事。红叶，你不要想太多了，大家不都好好的吗？没事就好。等我们到了医院，找个安全的地方，把那些孩子们安顿好。知道了。没事吧？没事，嗯、在后边呢。好，快，快，把挡板放下来。来，慢点，慢点，慢点，孩子们，来，来，来，小心，慢点，小心点，来，慢点，来，慢点，朋友们，慢点，来，我这，来，都排好队，啊，来，来，来，站过来，哎，小心，小心，好，慢点，排好队了。孩子们都齐了，先领进去吧。好。